Welcome all. In this video, I am going to explain abnormal gain and the treatment of abnormal gain in process accounts. Nam kadim abnormal gain and no kam. It is also known as abnormal effectiveness that arises when the actual output is more than the expected output or when the actual losses are less than the expected normal losses. Okay. Apol abnormal gain ne abnormal effectiveness nam parayaranda. It arises when the actual output is more than the expected output. Okay. Expected output ne kalum kudal aita actual output in dalu anangil. Adu bola thenne. Namal manufacturing ne vendi. Oru particular process leke materials koru kumbol. Namal expect ei na output. That means our process complete aim bol. Namal kittum enna namal pradeshi ke na output. Adi ne an namal expected output thano parayna. Okay. Ne namal expect jei na output ne kal kudal ana. Nam ka actually kittu na output engil. A kudal aita kittu na portion ne namal vade abnormal gain enna parayna. Where did the parayanangil? When the actual losses are less than the expected normal losses. Okay. One particular process la processing narakumbol. Namal expect here under Namal kudukunna raw materials in the quantity de itra person normally loss aguman. Adin in namal normal loss in the parayanada. Apul namal expect in the normal loss ne kalum. Koravana actually undaguna loss. Etriano namuk normal loss lundaya. Adu reduction. Adin in namalka abnormal gain in the paraya. Okay. It arises when the actual output is more than the expected output or when the actual losses are less than the expected normal losses. Okay. So, what is the abnormal gain? What is the reasons? It is due to the efficiency of workers. Okay. We have factory work in workers, materials handling in workers in the efficiency. That is better use of technology, better methods of production. अंगने के अंडाउन ने गेन ने अंडाउन मलोडे अपनॉर्मल गेन है ना पारायण द ओके नम कुछ एग्जाम्पल लेके पाऊँ वो एग्जाम्पल उरे पार्टिकुलर प्रोसेस लेके 200 यूनिट्स रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस यान पोगे आना अदाने वो इतने इनपुट अंदो पारायण द अपुल अबे एक्सपेक्टेड इन्ना नॉर्मल लोस दैट म this 10% normal loss is set to or estimate to on the previous production experience on the basis of the previous production experience. Okay? What is the normal loss? What is the treatment? What is the video? If the normal loss is 10% on the expected output, that means this particular process is complete. If the output is expected on the output, 180 units. Okay? What is the 180 units? 200 units raw materials are in a process like introduce either again that in the 10% normally low saga in our expecting okay I'm gonna 200 minus 200 in the 10% okay 200 minus 20 equal 180 units a 180 units on it with the expected output in the parent okay I'm gonna processing not a no processing complete time carrying a pull our cookie the actual output in the parent 185 units on okay about now give it then I'm gonna put in a recovery done our actually get the output that means processing kind of pull our kit the output and one 185 units on a very expected in the output and one 180 units on okay I'm gonna 180 units expected in the place learner 185 units our kit did okay that means five units or extra gain every day and I a little or additional gain and I are additional gain a little extra gain and I'm a little day abnormal gain in the parent okay about abnormal gain find out in any other actual output minus expected output okay with the actual output and the one 185 units on okay minus expected output with the expected output and I can have an expected in the output and one 180 units on I'm gonna 185 minus 180 equal 5 units on a you would take extra gain a little additional gain a little abnormal gain in the parent other one done everything in a parent in another it arises when the actual output is more than the expected output or when the actual losses are less than the expected normal losses. Okay. Apple in any other abnormal gain process account length and treat in no come. It is a process account on a process account in the debit side on a normal abnormal gain can you can okay to abnormal gain normal unit quality unit in can you can other will any amount quality other than the value can you can okay. Apple abnormal gain the value can do break in the night. Equation under number of normal loss in a or equation under the gun do other one of the name of normal gain no or equation under value of up normal gain equal total cost incurred minus scrap value of normal loss divided by input in units minus normal loss in units into up normal gain in units okay about equation solve with the turner number of normal gain the value find out in the I value find out to change in the session that means I equation solve is a in the session number good in the value when I'm नमल प्रोसेस अकाउंट इन्दे डेबिट साइडल 
എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ടു അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എമൗണ്ട് കോളത്തിലായിട്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇതൊന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വെർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ടു പ്രോസസ് വൈ അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ലേബർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി ഓവർഹെഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നോർമൽ ലോസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻ ദി പ്രോസസ് വാസ് ടെൻ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ്സ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ടു ദി പ്രോസസ് വിത്ത് എ സ്ക്രാപ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ദി ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ് വൈ വാസ് എയ്റ്റ് ട്വന്റി യൂണിറ്റ്സ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു പ്രോസസ് സെഡ് പ്രിപ്പയർ പ്രോസസ് വൈ അക്കൗണ്ട് അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളോട് ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ആ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സിലെ ഓരോ യൂണിറ്റിനും സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡും അതുപോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലേബർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓവർഹെഡ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ് നോർമൽ ലോസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻ ദി പ്രോസസ് വാസ് ടെൻ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ്സ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ടു ദി പ്രോസസ് വിത്ത് എ സ്ക്രാപ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ലൂസ് ആൺ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് അവർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് ലോസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് ലോസ് ആകും നോർമലി ലോസ് ആകും എന്നാണ് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഈക്വൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി ഈക്വൽ എയ്റ്റ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ എയ്റ്റ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവർ കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എയ്റ്റ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഈ നോർമൽ ലോസിന്റെ സ്ക്രാപ് വാല്യൂ ഓക്കെ സ്ക്രാപ് വാല്യൂ ഇസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണോ ഇവിടുത്തെ നോർമൽ ലോസ് ഇവിടുത്തെ നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രല്ല ഈ നോർമൽ ലോസിന് സ്ക്രാപ് വാല്യൂ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നയൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നയൻറ്റി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ നയൻറ്റി യൂണിറ്റ്സിലെ ഓരോ യൂണിറ്റിനും എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്ക്രാപ് വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും ബൈ നോർമൽ ലോസ് യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ നയൻറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അങ്ങനെ സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ കാണിക്കാനായിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ദി ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ് വൈ വാസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു പ്രോസസ് ഇസ് അങ്ങനെ പ്രോസസ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വൽ 
90 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ നോർമൽ ലോസ് അതിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിലും എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എമൗണ്ട് കുളത്തിൽ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോസസ് വൈൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പ്രോസസ് വൈൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഔട്ട്പുട്ടിനെ പ്രോസസ് ഇസറ്റിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോസസ് വൈൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ പ്രോസസ് ഇസഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എഴുന്നു ബൈ പ്രോസസ് ഇസഡ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് തന്നിരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം ഏ ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പ്രോസസ് വൈൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ ആണ് അത് നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതൊന്നുകിൽ നമുക്ക് തൊട്ടുമ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് യൂണിറ്റ് കോളം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് കോളം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ ടെൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ യൂണിറ്റ് കോളം നയൻ ഹൺഡ്രഡും ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിനേക്കാൾ കൂടി നിൽക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് കോളം കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം നയൻ ടെൻ നയൻ ടെൻ ഇനി ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ടെൻ മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയതും ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് തന്നെയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതാനുള്ള ഫിഗർ ആണ് നമുക്കിനി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നേരെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകാം ഇക്വേഷൻ ഇതായിരുന്നു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് നോർമൽ ലോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് മൈനസ് നോർമൽ ലോസ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ടു അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ആണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി ആണ് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് നോർമൽ ലോസ് ആണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് നോർമൽ ലോസ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോർമൽ ലോസ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണ്ടത് അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടി അതുപോലെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം ഈക്വൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഓക്കെ ഈക്വൽ സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി
ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നയൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത നോർമൽ ലോസ് അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് മാത്രമാണ് അതവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് നയൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ലോസ് ആകും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ നയൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് അവർക്ക് ലോസ് ആയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് അവർക്ക് അവിടെ ഒരു അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ ഒരു ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് അവർക്ക് അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ ആക്ച്വൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ആ എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് നോർമൽ ലോസ് മൈനസ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ ഓക്കെ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ലോസിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ആണ് മൈനസ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ അത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായ ആക്ച്വൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നയൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു അവിടെ എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സേ അവർക്ക് ആക്ച്വൽ ലോസ് ഉണ്ടായുള്ളൂ അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഒരു അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ അവർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സിനെ മാത്രമേ ഇവിടെ സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ യൂണിറ്റ് കൊളത്തിൽ എയ്റ്റി എമൗണ്ട് കൊളത്തിൽ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഓക്കെ എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഫോർട്ടി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് കോളും എമൗണ്ട് കോളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്ക് യൂണിറ്റ് കോളം ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഇവിടെ നയൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി ഇവിടെ ടെൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഇവിടെയും സെവൻ ട്വൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് എഴുതാം ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് ദേറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടേജ് ഇൻ സെയിൽ ഓഫ് നോർമൽ ലോസ് ആണ് നോർമൽ ലോസിൻ്റെ സെയിലിലുണ്ടായ ഷോർട്ടേജ് ആണ് ഈ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നയൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത നോർമൽ ലോസ് അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് മാത്രമാണ് ബട്ട് അവിടെ ഒരു ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ആക്ച്വൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ആ എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ എയ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ഈ എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സിനെ എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് സ്ക്രാപ്പിന് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സിക്സ് ഫോർട്ടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം നടത്തേണ്ട പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആ പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ ടെൻ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എയ്റ്റി ഓക്കെ അടുത്ത പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചത് കൊണ്ട് അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക ബൈ പ്രോസസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂണിറ്റ് കോളത്തിൽ ടെൻ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ നയൻ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ നയൻ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇവിടെയും ടെൻ നയൻ ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ് കോളം ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം ബ